Tonight on Dateline. Welcome to Italy's migrant boot camp. Hundreds of thousands of migrants have landed on Italian shores over the past few years, giving rise to an Australian-inspired immigration crackdown. In Australia, you have your own immigration policy, which I admired very well. It's fueled a surge in right-wing populism. And anti-migrant sentiment. Adesso arrivano barconi, non si sa da che paesi arrivano e spacciano droga. Can this unconventional experiment prove hard-working migrants deserve to stay? Across Europe, some communities are feeling under threat. They worry about their cultural identity being eroded, and they blame migrants. But in the northern Italian town of Bergamo, one man thinks he's found a solution to this growing anti-migrant sentiment. Buongiorno. 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 Si alzi in piedi quando entra. Si mette la divisa? Sì, sì, sì. In Accademia ci sono delle regole severe. Ognuno dei ragazzi a turno, ogni giorno, è responsabile della pulizia della Camera e dell'ordine della Camera. Deve esserci il rispetto degli operatori e delle persone che lavorano al progetto. Un grande rispetto. Founded a year ago, the Academy for Integration is a controversial migrant boot camp. Cosa fa con le ciabatte? You work eh? You Where asylum seekers must demonstrate their hard working, upstanding citizens. Metta bene la divisa who deserve a place in society. It's no surprise Academy Director Christoph Sanchez has spent time in the army. La disciplina serve a gestire dei giovani uomini che in numero, in grande numero, 30, 40, 50, vivono in un ambiente ristretto ed insieme. Se non ci sono regole, la convivenza diventa molto difficile. Buongiorno. Buongiorno. Si alzi in piedi quando entro. Metta bene la divisa il colletto. Che molti cittadini italiani hanno visto queste persone che costano allo Stato 35 euro al giorno non fare niente dalla mattina alla sera. Stare in stazione. E questo crea un conflitto con la popolazione autoctona in qualche modo. Buongiorno. What might look harsh and oppressive is seen by many students as a golden opportunity, including Keita. Sono Sayumba, Sayumba Keita, vengo dal Senegal, ho 23 anni. Vivo in Italia da due anni, otto mesi. Kater was only 15 when he fled ethnic violence in his village. Vulnerable and often exploited, he eventually made his way to Libya and a perilous voyage to a strange new land. When I was there, I saw that people live life life normal life, that I had thought so much. Eh, come 
deve fare è come convivere come gli altri. He may have found the answer here at the Academy for Integration. Quando sono andato lì, mi svegliano alle 6, 6, 6, 6 punto. 6 punto. Mi svegliano a pulire le, la, la camera, anche le, le cordoglio. Following the rules here may be Kater's unlikely path to residency. Allineamento a destra. Like most students, he had his initial claim for asylum rejected and has lodged an appeal. In Italy, as in other parts of Europe, he'll stand a better chance if he shows he can fit in. This means speaking Italian. The Academy enforces gratitude breaking down the image of ungrateful migrants. With his appeal hearing only weeks away, Cater is eager to conform. Devo sapere come vivono gli italiani, cosa gli italiani piacciono, che non piacciono, dove sapere tutti, e per quello sono andato lì. Allora, di quale squadra siete tifosi? Di squadre italiane, di quale squadra siete tifosi? Keita, che squadra sei tifoso? Juventus. Juventus? Anche tu Juventus? Juventus. Il mio impegno oggi è trovare un permesso di soggiorno. Il mio impegno. Se non, se non ce l'ho il soggiorno, non posso vivere come gli altri. E cosa altro vi piacerebbe fare in futuro? Avere un contratto a tempo indeterminato, sì. Durante questo periodo l'obiettivo dell'Accademia è quello di aiutare queste persone, insegnare loro la lingua italiana, la cultura italiana. Anche a chi è donna italiana. È una donna italiana. Vuoi sposare una donna italiana? in modo anche da presentarsi poi all'appello definitivo con una conoscenza di italiano e un contratto di lavoro che eventualmente permetterà loro di ottenere un permesso di soggiorno. Quindi o le integriamo oppure queste persone in qualche modo per forza finiscono di entrare nel lavoro nero, nella criminalità perché non avendo modo di vivere. So the city of Bergamo makes a deal with the migrants. As well as attending Italian classes every day for nine months, they do unpaid community work four afternoons a week. Then the academy will help them get jobs with local businesses and hopefully a permanent work contract. Which could be their ticket to residency. Today they're helping clean the Bergamo cemetery. Non dimentichiamo che noi viviamo in un clima molto, eh, molto rabbioso oggi. Ora il fatto che i cittadini vedono dei giovani che hanno voglia, che puliscono le strade, che accompagnano gli anziani, che puliscono i loro cimiteri e che hanno scritto grazie Bergamo, questa è anche una forma di riconciliare un sentimento di rabbia, no? Con, nei confronti di queste persone. People in Australia who see a group of black men working in the hot sun for free, supervised by some white men, they're going to find that quite disturbing. Ma scusate, in Australia, se non sbaglio, voi li tenete prigionieri sulle isole, i migranti? Yes. E vi siete scioccati perché dei ragazzi in divisa fanno delle ore di volontariato? It's no accident the Academy was dreamed up in the Lombardy region. This is the heartland of a far right political party called the League. 
Today, it's holding its annual rally, not far from Bergamo. Supporters have travelled here from across the country. What do you think of the migration crisis in Italy at the moment? The majority of the people are in favour of the controlled. Now, the vaccines come from, we don't know from which country they come and spread drugs, and so it's better to make sure regular. Why do you think the migrants are such a problem? The drugs, spaccio, prostitution, furti. The party used to be known as the Northern League, and joked that anything south of Rome was Africa. But its wildly popular leader, Matteo Salvini, has rebranded the party to attract support from across the country exploiting concerns about uncontrolled migration. Se invece vuoi coprire tua figlia o tua moglie col burka torna a casa tua e fai quello che vuoi. Non nel mio paese. Salvini was the interior minister but left government in August after a failed bid for more power. Today he's rallying support for a comeback. His party is still Italy's most popular and is Europe's most followed politician on Facebook. Stanno arrivando quelli che sono usciti di galera. E siccome fare il delinquente in Tunisia o in Marocco è pericoloso, vengono a fare i delinquenti in Italia. He regularly uses social media to demonize migrants. No capito italiano, vieni. Ma c'è qualcuno che parla italiano? Grazie. È affaticato perché scappa dalla guerra. When in government, he controversially removed humanitarian protection from tens of thousands of migrants. Unlikely League Senator Tony Awobi is an immigrant from Nigeria and has been a key supporter of Italy taking back control of its borders. What we're trying to achieve with this law is to stop this illegal immigration. Our policy doesn't uh, stop anybody coming into Italy through the right channel. Do you know how many immigrants enter the country through the right channel? How thousands many? of thousands of immigrants from all over the world <laughs> trying to defend one's uh, border is not a crime. And he admires Australia's policy on asylum seekers. This is happening all over the world. Even in Australia, you have your own, you, you have your own immigration policy, which I admire very well. Why? What do you think I about policy? I admire because a massive control against the illegal immigration. Like Senator Awobi, League supporters aren't opposed to all migrants. Do you think it's possible for immigrants from places like Africa, for example, to integrate, to become Italian? No, potrebbe essere possibile nel momento in cui hanno un lavoro, una casa, una dignità pagano le tasse, vivono, rispettano le nostre regole, le nostre leggi, questo sì. Se si arrivano, si in, devono integrarsi nella nostra città, nel nostro paese, per far parte di noi. This is music to Christoph's ears. Va bene. Gesù, venga con me che facciamo l'ispezione, anche lei venga con me che facciamo l'ispezione delle camere. He's out to show that migrants who embrace Italy deserve to stay. What do you expect from the students? Mi aspetto che piano piano imparino ad amare il paese che li sta accogliendo, ad avere riconoscenza nel paese che li sta accogliendo. Non è tanto a posto, è storto il letto. Guardi qua. Non è tirato. Non deve tirarlo lei. Io spesso racconto loro, voi costate 35 euro al giorno, che sono circa 1080, mese, 1080 euro al mese. In Italia abbiamo delle pensioni sociali da 400 euro al mese. Quindi 
tenete presente questa cosa. Allora, questo che cos'è? Nothing escapes Christoph's eagle eye. Di chi è? Suare. Suare? Sì. Richiamo a Suare. Are all the rules mm -hmm. so important? Because some of the rules, they seem like little, little things. The bed, the, the collar. Why do you... <laughs> Is very very important. It's an attitude. It's a, a respect. Is we ask something they have to do. È stato ricordato per esempio. Despite his tough stand on immigration, Christoph's not actually a populist or a right winger. In fact, he supports the centre-left Democratic Party. Grazie a tutti. And he's also the chief of staff for Bergamo's mayor. Ti devo aggiornare sulla riunione di ieri qua. Allora, quello che auspico è che il modello dell'Accademia possa diventare un modello replicabile in tante parti d'Italia. E aggiungo, il problema non è rivolto solo agli elettori di destra, perché se noi a sinistra abbiamo perso tanti voti è perché proprio l'immigrazione non l'abbiamo gestita. Prima. La paura, la percezione e l'insicurezza nasce tanto nell'elettore di destra quanto nell'elettore di sinistra. While the image of an obedient migrant might win over voters, the Academy rules and regulations aren't for everyone. My name is Abdul Samu. I'm from Gambia. Far from home and missing his family, Sambu feels like the academy demands too much. No difficulty here about the control. So I'm just like in the military camp. You don't think anybody is comfortable here? Yeah, everybody's afraid here. Everybody. I, will, I, will, I don't know, apart from Keta, everybody's afraid here. It's totally desperate here, everybody here. What are they afraid of? <laughs> because of life. We, life, we, are, we don't have the freedom here. In this project, it's a, it's a politic. I don't know which kind of politic, but for me, it's a politic. For me... You think it's more about the politics than about, about the people? Yeah. For me. I want to know what life is like for asylum seekers who aren't part of the academy. And I don't have to go far to find out. Most of the men in the academy used to live next door, at a temporary migrant centre which hosts 250 asylum seekers. Filla, buongiorno. Tutto bene? Daniela Testa is in charge here. And compared to Christoph, she seems very laid back. Abbiamo appese alle pareti abbiamo il regolamento che è il sono le regole che ogni ospite deve firmare all'ingresso della struttura, sono delle semplici regole di di convivenza basate essenzialmente sul sul rispetto e e poco altro. The migrants certainly have a lot more freedom here than at the academy. And Christoph would have a fit if he saw their bedrooms. Ok, questa è una, una delle stanze. Nelle stanze di solito spicchiamo dalle 3 alle 5 persone. Le camere da 5 persone sono un po' più grandi di questa. Il modo africano di fare il letto <laughs> è abbastanza... Difficile insegnare l'utilizzo di tre lenzuola, eh, per cui eh, hanno un uso abbastanza personalizzato delle lenzuola, qualcuno non le usa, eh, qualcuno usa le coperte al posto delle lenzuola. This is very different to the bedrooms in the academy. <laughs> Beh, ehm, anche il letto a casa mia è un po' diverso, ognuno. 
On the one hand, it seems friendlier and more welcoming here. But then again, almost no one expects to get residency. Every week, five people are asked to leave when their appeals are rejected. Some will work illegally on farms and in sweatshops, others might end up begging in the streets, and some could turn to crime, fueling the stereotypes that drive anti-immigrant feeling. Ciao, ciao. E questa maglietta? Eh, ero nel Borsa. Non è quello. stirata. Eh. Se ti vedi Sanchez con questa maglietta qua si arrabbia. Sì, sì, ero nel Borsa per quello. Non va bene. Eh, sì, è la stirata. Sì, sì, sì. Kata, like most of the other migrants at the academy, now has a proper job. Calice? Ok, vuoi assaggiare? No, va bene. Ok, va bene. Io faccio... Cameriere da Bergamo a Città Alta, da Mimmo, da ristorante da Mimmo. E io lavoro lì a fare cameriere da, da quattro mesi. If there's a poster boy for the academy, it's Kata. He's just been offered a permanent work contract here. Abbiamo la lista dei dolci. Ok, prego. And in a week's time, he'll be the first student to find out if he gets residency. Keita è un bravissimo ragazzo. Sono molto felice per lui perché ha fatto un percorso molto bello in accademia. Una grandissima motivazione. Ha imparato molto, molto bene lì. Qua. Ok. L'abbiamo presentato a il gestore di un ristorante lo ha testato, gli ha, gli ha fatto delle prove, gli ha fatto uno stage, è risultato molto contento di lui e oggi l'ha assunto a tempo indeterminato. E quindi Keita per esempio è una storia per me di successo, mi dà una, una grande felicità. But not everyone is doing so well. No, non va bene. Despite a couple of work placements, Sambu still doesn't have a job. Questo è questo secondo me perché io nero. Perché loro lei ha detto sempre che tanti donne che qua non non uomini che lavorano. Non uomini, non uomini, non colore della pelle. No? Non, si pre... no, non si faccia delle scuse. È l'abilità a lavorare. Perché che è l'abilità a lavorare? Che lavoro di là? Sambu. Sì, è Sambu. È l'abilità a lavorare. Perché se io sono un datore di lavoro e lei è un, una persona produttiva, io la prendo. E queste persone che hanno accettato di fare i progetti con l'Accademia non hanno problemi di razzismo. È chiaro? With the date of his residency court hearing in three months, Sambu is understandably nervous. Quindi, invece di stare a rimuginare, a dire, a arrabbiarsi, tiri sulle maniche, vada bene a scuola, progredisca in italiano. Siamo a settembre, c'è tre mesi davanti. Ci sono tante cose da fare in tre mesi. Chiaro? Bene. Altre domande? Grazie, Sambu. Tonight's a special night at the Academy. Christoph is holding a ceremony to honor some of his hard-working students. Allievo Keita. Allora, Keita ha fatto un grande percorso. The Academy for Integration is a bold but risky experiment in a time of populism. It serves a political purpose, but for its founder, there's more at stake than votes. 
e oggi prende il terzo riconoscimento perché ha fatto un lavoro, il suo lavoro è stato riconosciuto e ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato, che è l'obiettivo che dobbiamo avere tutti. Ok? Complimenti. Credo che stia anche nel buon senso, nel senso che se un ragazzo parla l'italiano, ha un lavoro a tempo indeterminato, quindi è autosufficiente economicamente, sarebbe molto folle prendere questa persona e buttarla nell'illegalità, andando a creare una marginalità. What will you do if you're not allowed to stay? Se non c'è altra possibilità, eh, non so come, come sarà finito. Non so proprio. What is your dream for the future? What do you hope for? Volevo sposarmi, fare una famiglia, eh, diventare italiano.